বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে পড়েছি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিয়ে আমাদের যে লেসনটা আছে সেটার প্রথম অংশ চলো এখন আমরা এই দ্বিতীয় অংশটা পড়ি মাইকেল ওয়াজ অ্যান আর্ডেন্ট ফলোয়ার অফ দ্য ফেমাস ইংলিশ পোয়েট লর্ড বাইরন মাইকেল ছিলেন একজন একান্ত অনুগত ভক্ত বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বাইরনের So after adopting Christianity, he went to Europe and started composing poetry and drama almost entirely in English. Then he went to Europe and 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 went to Europe. They showed his higher level of intellectual ability. He went to Europe and went to Europe and went to Europe. তার যে উত উচ্চতর দক্ষতা আছে এবং তার যে মেধা আছে সেই মেধাটাকেই প্রকাশ করে হাও এভার হি ফেলস টু গেইন দ্য রাইট অ্যাপ্রিসিয়েশন যাই হোক সে সঠিক প্রশংসা সেখানে পায়নি টু হিজ আটার ফ্রাস্ট্রেশন হি ফাউন্ড দ্যাট হি ওয়াজ নট এস্টিম দ্যাজ এ নেটিভ রাইটার অফ ইংলিশ লিটারেচার চরম হতাশার সাথে তিনি দেখলেন যে ইংরেজি সাহিত্যে তাকে একজন স্থানীয় বলে গণ্য করা হচ্ছে না Out of his frustration, he composed a sonnet in Bangla, Kapotakho Nod, which earned him a huge reputation in Bangla. He said that he was a very good person, and he was a very good person in the Bangla sonnet, Kapotakho Nod, which was a very good person. Gradually, he would realize that his true identity lay in Bengal, and he was a sojourner in Europe. He said that he was a তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে তার আসল পরিচয় বাংলাদেশেই আছে এবং তিনি ইউরোপে সবসময় একজন বিদেশি হয়েই থাকবেন আফটারওয়ার্ডস হি রিগ্রেটেড হিজ ফ্যাসিনেশন ফর ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট এবং পরবর্তীতে তার যে তার যে তীব্র আকর্ষণ ছিল ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম অঞ্চলের প্রতি এটার নিয়ে তিনি অনুশোচনা করেন হি কেম টু বেঙ্গল অ্যান্ড ডেভোটেড হিমসেলফ টু বাংলা লিটারেচার ফ্রম দিস পিরিয়ড এই সময়কাল থেকে তিনি বাংলায় আসেন বাংলাদেশে ফেরত আসেন এবং বাংলা সাহিত্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন হি ইজ দ্য পোয়েট টু রাইট দ্য ফার্স্ট বাংলা এপিক মেঘনাথ বধ কাব্য এবং তিনি কিন্তু প্রথম বাংলা মহাকাব্য মেঘনাথ বধ কাব্য লেখেন তাহলে এর মাধ্যমেই শেষ হলো আমাদের এই লেসনটা ইউনিট টুয়েলভ লেসন থ্রি এখন চলো আমরা কিছু এক্সারসাইজ করি এখানে একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে এটা করে ফেলি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওয়েন টু ইউরোপ টু পার্সিউ হিজ লিটারারি ক্যারিয়ার অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার সাহিত্যের ক্যারিয়ার গড়তে ইংল্যান্ড চলে যান ইউরোপে চলে যান আন্ডার এস্টিমেটিং হিজ ওন সোসাইটি দ্যাট বিলিভ দ্যাট দ্য ওনলি দ্য ওয়েস্ট কুড অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ ইন্টালেকচুয়াল অ্যাবিলিটি তাহলে তিনি ভাবতেন যে শুধু পশ্চিমের অংশগুলোই পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলোই তার যে মেধা আছে সেটাকে তারা বুঝতে পারবে অ্যান্ড দাস ওয়াজ কেপেবল অফ গিভিং হিম আ প্রপার রেকগনিশন এবং তারাই তাকে তার কাজের জন্য স্বীকৃতি দিতে পারবে হুইচ হি বিলিভ হিজ কান্ট্রি ওয়াজ ইনকেপেবল অফ প্রোভাইডিং তিনি ভাবতেন এই জিনিসগুলো তার নিজের দেশ তাকে দিতে পারবে না হাও এভার টু হিজ আটার সারপ্রাইজ হি ডিসকভার দ্যাট হিজ ট্যালেন্ট ফিল্ড টু গেট দ্য রাইট অ্যাপ্রিসিয়েশন সরি দ্য রাইট অ্যাপ্রিসিয়েশন ইন ইউরোপ তিনি খুব হতাশার সাথে লক্ষ্য করলেন যে তার যে মেধা আছে সেটা কখনোই ইউরোপে ঠিক প্রশংসাটা পাচ্ছে না বিং ফ্রাস্ট্রেটেড হি রোড ফ্রাস্ট্রেটেড হি রোড আ সনেট ইন বাংলা রিগ্রেটিং হিজ প্রেজুডিস এগেনস্ট হিজ কান্ট্রি তিনি হতাশ হয়ে বাংলায় একটা সনেট লিখলেন যেটা তার তার দেশের বিরুদ্ধে তার যে ধারণাগুলো ছিল সেগুলোকে প্রকাশ করে তাহলে এখন চলো দেখি দেখো এখানে আমাদের পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়েছে আর এরপর একটা রিয়ারেঞ্জিং আছে এটা আমরা এটা তোমরা সলভ করে আমাদেরকে কমেন্টে জানাবে ঠিক মতন করতে পেরেছো কি না তাহলে এর সাথে শেষ হলো ইউনিট টুয়েলভ লেসন থ্রি এর পরের ভিডিওতে আমরা পরের লেসনটা শিখবো